हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग सबाई के तो आज के भिडियो जिलेट दो हज़ार तेईस भाई बोन तो यह मुहूर्त तुम्हारे काउन्सिलिंग प्रसिड हे तो विगत बेस किस भिडियोते तुम्हारा विभिन्न कमेंट सेक्शने जो प्रश्नगुलो कर प्रश्नगुलो नहीं आज के तुम्हारे साथ डिसकस कर भिडियो के स्किप न कर शेष पर्यटन देते थे प्रपार इनफरमेशन पवर और सकल के अनेक धन्यवाद ये दादाटर ऊपर भरसा रखार जो तुम्हारा अने के अनेक प्रश्न कर टपिकर ऊपर हाँ विभिन्न जिस तुम्हारा प्रश्न करो तो भिडियो तुम्हारा कमप्लीटलि देखो सबाई के रिक्वेस्ट करो जो भिडियो तुम्हारा कमप्लीटलि देखो देखो मैक्सिमाम तुम्हारे जो डाउट्सगुलो आज है जगह तुम्हारे मैं कौ ना कौ प्रब्लेम क्रिएट हे सेगो देखो तुम्हारे रिजल्व हो जाए तपरों जो तुम्हारे को मन है दादा बुझते असुविधा आम उत्तर पेलम ना को स्पेसिफिक भिडियो थे तेल अवश्य तुम्हारा कमेंट करो हमें एज सून एज पसिबल से रेसपन्स करो ओके तो चलो प्रथम एक जो हाँ कमेंट कर आई हैड बैकलग इन मैथ फार्स्ट सेमिस्टार एंड आई क्लियर दिस बैकलग कैन आई एलिजिबल फर डब्ल्यू बी जिलेट एक्साम येस एबसल्यूटलि हमें मध्य प्रदेश बोध बोर्ड थे डिप्लोमा कर गवर्नमेंट कलेजे एडमिशन नीते कि असुविधा है जदवपुर गणिखान चौधरी दुटो मैं जदवपुर इूनिवार्सिटी और गणिखान चौधरी कलेज यो गवर्नमेंट इन्स्टिट्यूट आगे बच्चों रेस्ट्रिक्शन छो ठीक है मैं दो हज़ार बैसे क्यों दुटो कलेजर क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शन छो दो हज़ार तेईस जदि से ही को रेस्ट्रिक्शन ना थे ठीक है तो से ही इन्स्टिट्यूट थे जो रेस्ट्रिक्शन नोटिस जो से रिगार्डिंग ना जारी कर क्षेत्र में हे समस्त कलेज व इूनिवार्सिटी इलिजिबल ओके दादा दो हज़ार कूड़ी डब्ल्यू बी एस सी टी बोर्ड पास आउट स्टूडेंट्स सिक्स सेम एर फाइनल मार्कशीट कि अनलि सिक्स सेम टाइ जो पार्सेंटेज पे रेसपेक्टिवलि अफ टेन मार्क्सा कंटिन्यू करा बसा ना कि सिक्स सेमिस्टारे मैक्सिमाम मार्क्सगुलो एड करल पार्सेंटेज दिए माल्टिप्लैई कर दें डिवाइड बै हंड्रेड कर बसब प्लिज रिप्लै दादा तुम्हें जो कर ठीक है तुम्हारे तुम जेहतु तो दो हज़ार कूड़ी पास आउट बोल फार्स्ट सेमिस्टार सेकेंड सेमिस्टार थार्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्रत्येक इंडिविजुअल सेमिस्टारे तुम्हार पार्सेंटेज कत पे ठीक है और मैक्सिमाम मार्क्स से तुम देखे नाओ प्रत्येक इंडिविजुअल सेमिस्टारे तुम्हार मैक्सिमाम मार्क्स कत से मैक्सिमाम मार्क्सर रेसपेक्टे तुम्हार जो अफ टेन मार्क्सगुलो है से तुम इंडिविजुअल बसा तुम्हार सिक्स सेम ओभारल की आज से देखार दरकार नहीं बुझते पे यही हम विषय तुम्हार कारण हे तुम्हार देखिए वही सिक्स सेम ओभारल पार्सेंटेज और इंडिविजुअल जो तुम पार्सेंटेजगुलो बसा देखो तुम्हार मिले ना तो इंडिविजुअलगुलो बसानो हे बुद्धिमान क्या ठीक है ये आगे बारो ये समस्या अनेक हो सर फोर्थ सेमे जिपीए फोर पॉइंट सिक्स सब प्लि दुटो सबजेक्टे तब क्योंकुलेशन कर पार्सेंटेज कत दी भलो है तो ये तो अपना एकदम सीम्पल जिन ठीक है फोर पॉइंट सिक्स बैं जिपीए रही है दोटो सबजेक्टे सप्लि आए तो जो मैं एख आप फोर पॉइंट सिक्स रेसपेक्ट ही प्रसिड करते हैं तो फोर पॉइंट सिक्स माइनस हम जिरो पॉइंट सेभन फाइव करबें ठीक है ब्रैकेटर मध्य रेखे दें हम इन टू टेन करबें जो सेटाई हमें अपना करसपन्डेंस पार्सेंटेज बड़िए जाए आपनर मैक्सिमाम मार्क्स जो थको ठीक है कौन ये से कौन ट्रेड ठीक है तेल फोर्थ सेमर आनी देखे नबें स्पेसिफिक ट्रेड क्षेत्र में आनी जो ट्रेडर कथा बैठने मैक्सिमाम मार्क्स कत आज है से क्षेत्र में अफ टेन मार्क्स बेर कर अफ टेन मार्क्स हमें एक एक्साम्पल दीची धरू अपना पार्सेंटेज आ सिक्सटी पार्सेंट तेल आनी अफ टेन मार्क्स क्यों बेर कर मैक्सिमाम मार्क्स धरु थाउजेंड ठीक है तेल बेर कर आनी एरक सिक्सटी बै हंड्रेड इंटू थाउजेंड ठीक है एक एक्साम्पल दिल जर हे मैं आउटार वेस्ट बेंगल स्टूडेंट जर ये नहीं ठीक है मैं जर सप्लि तरह हे एक क्योंकुलेटर जो दिए जिरो पॉइंट सेभन फाइव माइनस कर दें हम टेन दिए माल्टिप्लैई कर तरह से यूज करो अदारवैज क्यों जरा स्टेट काउंसिल के डिप्लोमा कर डिप्लोमा पास आउट अलरेडी हो गए हमें तरज पार्सेंटेज तुम्हारे वोने देव आज है तरह करसपन्डेंस तुम मैक्सिमाम मार्क्स और अफ टेन मार्क्सा क्योंकि पुट कर ठीक है जब भी विगत भिडियोगत सेटाई तुम्हारा करो दादा बीजे डिप्लोमा फिफ्थ सेमे मैक्सिमाम मार्क्स कत वेस्ट बेंगल बोर्ड डिप्लोमा फिफ्थ सेम बोलते यकम धरण को विषय नहीं तुम्हें कौन ट्रेड से स्पेसिफाई करते हैं तुम्हें तुम्हार फिफ्थ सेमे रेजल्ट खोलो हार्ड कपि थकुक तुम्हार सफ्ट कपि जी थकुक ना क्या वो कतगो सबजेक्ट आज देखो जतगुलो हमें कल के बोले दीमाम मैक्सिमाम मार्क्स क्यों क्योंकुलेट करते हैं तो मैक्सिमाम मार्क्स क्योंकुलेट कर नियम हलो नम्बर अफ सबजेक्ट ठीक है मैं तुम्हार थिओरिटिकल सबजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल सबजेक्ट धर तुम जो दस ट सबजेक्ट थे प्रति सबजेक्टर फुल मार्क्स हम हंड्रेड तेल टेन इंटू हंड्रेड मैंने एक हज़ार बुझते पे तेल तुम्हार मैक्सिमाम मार्क्स है एक हज़ार तो तुम्हें देखे नाओ कतगो तुम्हार सबजेक्ट आज है थिरी प्लस प्रैक्टिकल मिले वो इंटू हंड्रेड कर देते तुम्हार जो मैक्सिमाम मार्क्स से बेड़ी जाए मदार नेम भूल आटर से को प्रब्लेम हाँ प्रब्लेम होते ठीक है किचु किचु जैगे जो तुम्हार 
মনে করে কড়াকড়ি করবে সেক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে একটা কোর্ট থেকে এফিডেভিট করিয়ে নিও ঠিক আছে এগুলো অনেকেরই টুকটাক সমস্যা থেকে থাকে যে তোমার ধরো স্পেলিংয়ে ধরো কোনো ধরনের ধরো আমি একটা স্পেলিং বলছি তোমাকে ঠিক আছে নমিতা এনও এম আই টিএ আর ধরো নমিতা এটাও স্পেলিং হয় এন এম আই টিএ তো দুজনই যে একই পার্সেন সেটা তোমাকে একটা কোর্ট থেকে এফিডেভিট বের করে নিতে হবে ঠিক আছে এমনি হয়তো তুমি সেখানে কনভিন্স করলে অতটা হয়তো কড়াকড়ি কিছু করবে না ইনস্টিটিউটে যখন তুমি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করাতে যাবে কিন্তু বাই চান্স যদি দেখা গেল কোন ইনস্টিটিউটে কে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করবে তুমি তো জানো না তাই বাই চান্স যদি অসুবিধার মধ্যে পড়ো সেই জন্য আমি বলবো যে পারো তো একটা মানে যে কোনো উইক ডেজে একবার হচ্ছে কোর্ট থেকে তুমি ওটা এফিডেভিট করিয়ে নাও ঠিক আছে যে কোনো একটা মহুরির কাছে চলে যাও মানে উকিল টুকিল যারা কাজকর্ম করে এইগুলো তাদের কাছে চলে যাও তারা করে দেবে বা কীভাবে করতে হয় তোমাকে গাইড করে দেবে কোন কোন কলেজ চুজ করবো তাদের একটা সাজেশান ভিডিও চাই ডেফিনেটলি আজকে দেখলে তো এই যে ভিডিওটা বানাচ্ছি আজকে এটা সাত নম্বর ভিডিও তো আমি আজকে এমনিতেও তোমাদের ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা একটু প্রবলেমও করছে ঠিক আছে আমি তার জন্যও বানাইনি তো আগামীকাল ঠিক আছে আগামীকাল মানে হচ্ছে নাইন্থ সেপ্টেম্বর তোমাদের হচ্ছে এই সংক্রান্ত যে মানে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ তোমরা কোন কোন কলেজগুলোকে চুজ করবে ঠিক আছে হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে আমি অবশ্যই তোমাদের চুজ করবো বলতে চয়েস ফিলিংয়ে কোন কোন কলেজগুলো সিরিয়াল ওয়াইজ রাখবে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সেগুলো আমি তোমাদের ভিডিও আনবো রিগার্ডিং ঠিক আছে চিন্তা কোন কারণ নেই আজকে মানে সাত নম্বর ভিডিও এরপর আর কখন ভিডিও বানাবো বলো বুঝতে পেরেছো প্রত্যেকটা ভিডিওই হচ্ছে দরকারি হ্যাঁ তো কালকে অবশ্যই ভিডিও আসবে চিন্তা করো না বেশ ঠিক আছে নেক্সট একজন প্রশ্ন করেছে দাদা আমি দু হাজার কুড়ির ডাব্লিউ বিএসসিটি বোর্ডের পাস আউট স্টুডেন্ট সিক্স সেমের মার্কসটা কি অনলি সিক্স সেমটা যে পার্সেন্টেজ পেয়েছে এটা তোমাকে অলরেডি বলে দিয়েছি ভাই ঠিক আছে এক নম্বর প্রশ্ন অলরেডি তোমার ডান ঠিক আছে অলরেডি তোমাকে বলে দিচ্ছি কীভাবে বসাতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল সেমিস্টার ধরে বসাবে আমি যাদবপুরে থাকি আমি অ্যাডিশনাল কালেক্টারের কাছ থেকে প্রফর্মা এ ওয়ান সাইন করেছি ওটা কি চলবে ডোমেসেল সার্টিফিকেট হিসাবে হ্যাঁ সম্ভবত চলবে কারণ ডোমেসেল সার্টিফিকেটও বোধ হয় সার্টিফাইং অথরিটির মধ্যে পড়ে তুমি একবার দেখে নেবে সার্টিফাইং অথরিটি আমি যখন ডকুমেন্টস রেডি করার কথা বলেছিলাম ওখানে সার্টিফাইং অথরিটি কারা কারা থাকতে পারেন আমি সেটা বলে দিয়েছিলাম ঠিক আছে আমার যতটুকু মনে আছে অ্যাডিশনাল কালেক্টার যদি হন তাহলে অবশ্যই পারবেন তবুও তুমি একবার কিন্তু রিচেক করে নিও আচ্ছা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে এইচএসের রেজাল্ট অ্যান্ড অ্যাডমিট কি লাগে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে না এখন আর কোনো ম্যান্ডেটারি না ঠিক আছে একটা সময় লাগতো মানে ইভেন আমাদের সময়ই হচ্ছে যাদবপুরে ভর্তি হতে গেলে তোমার এইচএস সায়েন্সের তোমার রেজাল্ট লাগতো ঠিক আছে কিন্তু এখন আর সেগুলো লাগে না তোমার মাধ্যমিক রেজাল্ট থাকলেই হয়ে যাবে অসুবিধা কিছু নেই দাদা যেদিন প্রফেশনাল সিট ম্যাট্রিক্স বের করেছিল সেদিন দেখলাম হেরিটেজের সব ট্রেডের জন্য একটা ভালো সংখ্যক সিট ছিল কিন্তু কাল হেরিটেজের ওয়েবসাইটে দেখলাম সিট সংখ্যা অনেক কমই দিয়েছে আর জিলেটের ওয়েবসাইট থেকেও সিট ম্যাট্রিক্স তুলে নিয়েছে তো দেখো জিলেটের ওয়েবসাইট থেকে সিট ম্যাট্রিক্স তুলে নিয়েছে কিন্তু দেখবে নতুন করে সিট ম্যাট্রিক্সের একটা পোর্টাল তৈরি করে দিয়েছে যেখান থেকে তোমরা সুন্দর করে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে ইনস্টিটিউট ওয়াইজ ঠিক আছে এবং জেন্ডার ওয়াইজ ট্রেড ওয়াইজ তুমি হচ্ছে সেখান থেকে তুমি সিট দেখে নিতে পারবে এবং কীভাবে সেটা আমি গতকালকে তোমাদের কিন্তু রাত্রিবেলায় একটা ভিডিও করে আমি বলে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এইবার তোমাকে আমি যেটা বলবো যে ওই সিট ম্যাট্রিক্স মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টের তোমাদের যে ইয়ে জিলেট সিট ম্যাট্রিক্স টু থাউজেন্ড ওই জায়গাটা ক্লিক করবে যে পোর্টালটা ওপেন হবে এবার তুমি ধরো ইয়ের দেখতে চাইছো হেরিটেজে দেখতে চাইছো তো হেরিটেজ ইনস্টিটিউটটাকে সিলেক্ট করে তুমি অল ওভার কতগুলো সিট আছে হ্যাঁ সেটা তুমি দেখে নেবে সেখানে যতগুলো সিট দেখাবে সেটাই হচ্ছে তোমার মানে সেই অ্যাকর্ডিংলি তোমাকে হচ্ছে প্রসিড করতে হবে বুঝলে হেরিটেজের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কটা সিট দেখাচ্ছে সেটা কোনো বিষয় না ঠিক আছে আশা করি আমি যদিও দেখিনি তুমি যেটা বলছো আমি যদি ধরেও নি যে দুটো জায়গায় আলাদা ডেটা শো করছে তাহলে আমি বলবো যে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টের যে ডেটাটা শো করছে ঠিক আছে সিট ম্যাট্রিক্সে পোর্টালে তো ওটাকে ধরেই তুমি প্রসিড করো দাদা প্রথমত ধন্যবাদ আগের একটা কোয়েশ্চেনে কমেন্ট রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ডাউট ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে বেশ ওকে ওকে থ্যাংক ইউ আমার কোয়েশ্চেনটা এটাই যে চয়েস ফিলিংয়ের ওই ইন্টারফেসে গভর্নমেন্ট অর প্রাইভেট ডিপার্টমেন্ট কি ফিল্টার করা যাচ্ছে দেখো আমি যতটুকু দেখেছি ঠিক আছে ওখানে তোমার বোধ তিন ধরনের তুমি বোধ ইয়ে চুজ করতে পারবে ঠিক আছে হ্যাঁ চয়েস ফিলিংয়ের ক্ষেত্রে যখন তুমি চয়েস ফিলিং করবে এক মিনিট হ্যাঁ তো ওখানে দেখো আমি আগামীকাল তোমাদের হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ চয়েস ফিলিংয়ের ভিডিও আনবো তবুও জাস্ট ওখানে ইনস্টিটিউট টাইপ বলে যে
আমি যখন কালকে যখন তোমাদের চয়েস ফিলিংয়ের গত কালকে চয়েস ফিলিংয়ের যে ভিডিওটা দেখেছিলাম ওখানে কীভাবে অ্যাড করতে হয় কীভাবে তোমার আপ ডাউন করতে হয় রিমুভ করতে হয় সেগুলো দেখিয়েছিলাম আমি কোনো ফিল্টার আউট করে বা কোনো স্পেসিফিক ফিল্টার লাগিয়ে আমি চয়েস ফিলিংটা ওখানে করিনি তো পরবর্তীতে হচ্ছে আমি যখন কালকে যখন ভিডিও আনবো তখন এই তোমার কথাটা মাথায় রেখে আমি তখন হচ্ছে দেখবো যে কী কীভাবে করা যাচ্ছে বুঝতে পারছো তবে আমার যতটুকু মনে হয় ওটা অবশ্যই ফিল্টার করা যাবে ঠিক আছে কিছু ফিল্টার অবশ্যই অ্যাপ্লাই করা যাবে আচ্ছা নেক্সট একজন প্রশ্ন করেছে দাদা প্রভিশনাল সিট ম্যাট্রিক্সের লিঙ্কটা ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাচ্ছে না নাম্বার অফ সিট ইনক্রিজ হো আচ্ছা বেশ পুরোটাই পড়ে নি এনি আপডেট সিট ম্যাট্রিক্স বের হওয়ার কি চান্স আছে ফাইনাল সিট ম্যাট্রিক্স চয়েস লকিংয়ের আগে বেরোতে পারে নাকি পরে বেরোবে নাম্বার অফ সিটস ইন গভর্নমেন্ট কলেজ কি ইনক্রিজ হতে পারে তোমরা যখন আমাকে কালকে বারবার মেসেজ করছিলে যে আমিও ভেবেছিলাম হয়তো প্রফেশনাল সিট ম্যাট্রিক্সটা হয়তো উইথড্র করে নিল হয়তো আবার কিছু সিট হয়তো ইনক্রিজ করবে বা কিছু সিট হয়তো ম্যানুফুলেট হবে দিয়ে হয়তো ফাইনাল সিট ম্যাট্রিক্স বের হবে বাট অ্যাকচুয়ালি সেটা ঘটনা হয়নি কি ঘটনা সেটা আমি কালকে তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি ঠিক আছে ওটা হচ্ছে তোমাদের যে সিট ম্যাট্রিক্সটার যে পিডিএফের আকারে ওটা পাবলিশ করেছিল এখন হচ্ছে ওটা পুরোটাই একটা পোর্টালের মতো করে রেডি করে দিয়েছে বুঝতে পেরেছো খুব সুন্দর সিস্টেমটা করেছে তো সেখানে তোমার একবার দেখে নেবে যে তোমার পিডিএফ তো তোমাদের কাছে আশা করি অ্যাভেলেবেল আছে হ্যাঁ বা আমার যে সিট ম্যাট্রিক্স যেখানে আমি তোমার যখন বেরিয়েছিল প্রফেশনাল সিট ম্যাট্রিক্স সেই ভিডিওটাতে দেখবে পিডিএফের লিঙ্কটা আছে সেখান থেকে দেখে নাও যে তোমার স্পেসিফিক ইনস্টিটিউটগুলো থেকে কোনো সিট বেড়েছে নাকি কমেছে ঠিক আছে এর পরে কিন্তু আর কোনো সিট ম্যাট্রিক্স পাবলিশ হবে না বুঝতে পেরেছো এই হচ্ছে বিষয় ওটাই যেটা দেওয়া আছে ওটাই হচ্ছে ফাইনাল সিট ম্যাট্রিক্স দাদা বলছি ভোকলেট দিয়ে ডিপ্লোমা করেছি এই বছর রেজিস্ট্রেশন করার সময় ফার্স্ট সেম এবং সেকেন্ড সেমে মার্কস চাইছে কিন্তু আমি সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছি তাহলে কি করব থার্ড এবং ফোর্থ সেমের মার্কস ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেমে পুট করি তো ভর্তির সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেমের রেজাল্ট চাইবে তখন কি করবে জীবনে তোমাকে চাইবে না ঠিক আছে যখনই দেখবে তুমি ভোকলেট ক্যান্ডিডেট তখন যদি দেখে যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেমের জায়গায় তোমার থার্ড সেমের রেজাল্ট বসানো আছে বা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড সেমের জায়গায় যথাক্রমে থার্ড এবং ফোর্থ সেমের রেজাল্ট বসানো আছে সেক্ষেত্রে তোমাকে কোনো দিনই ওই রেজাল্ট চাইবে না ঠিক আছে তোমার কাছে চারটা রেজাল্ট চাইবে থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স এবার সিক্স যদি ততদিনে বেরিয়ে যায় তাহলে তোমার সিক্সথের রেজাল্ট চাইবে আর যদি না বেরোয় তাহলে চাইবে না এই হচ্ছে ব্যাপার দাদা জেইউতে এইচএস রিগার্ডিং কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে অলরেডি বলে দিয়েছি এখন কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই ঠিক আছে আগে ছিল দাদা বলছি ভেরিফিকেশনের সময় অ্যান্টি র্যাগিং সার্টিফিকেট না থাকলে কি প্রবলেম হবে তোমাদের আজকে হেরিটেজের যে অ্যাডমিশন নোটিশটা যেটা আমি ইয়ে করেছিলাম শেয়ার করেছিলাম সেখানে দেখবে অ্যান্টি র্যাগিংয়ের কথা বলা ছিল এইভাবে তুমি যে ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে যাচ্ছ বা অ্যালোটেড হবে সেই ইনস্টিটিউটে দেখবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট আলাদা আলাদা করে তোমাদের অ্যাডমিশন নোটিশ বের করবে ঠিক আছে মানে ল্যাটারাল এন্ট্রি থ্রু যারা অ্যাডমিশন নেবে তাদের জন্য নোটিশ বের করে সেখানে যদি উল্লেখ থাকে যে তোমাকে অ্যান্টি র্যাগিং সার্টিফিকেট হচ্ছে অ্যাট দ্য টাইম অফ ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন আর অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন তোমাকে নিয়ে যেতে হবে তাহলে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে তবে কিছু কিছু ইনস্টিটিউট তোমাকে ওই অ্যান্টি র্যাগিং আর মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য কিছুটা টাইম প্রোভাইড করতে পারে কিন্তু এটা রিস্ক নিও না অবশ্যই তুমি অ্যাডমিশনের যে ইয়েটা আছে নোটিশটা আছে সেটা ফলো করে নিও বুঝতে পারছি এই হচ্ছে বিষয় যেমন আগের বছর কিছু কিছু ইনস্টিটিউট যেমন ছিল যে হয়তো যারা অ্যান্টি র্যাগিং বা মেডিকেল সার্টিফিকেট ওই অল্প সময়ের মধ্যে যারা বানিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি কারণ ওই অ্যান্টি র্যাগিং আর মেডিকেল সার্টিফিকেট এখান থেকে বানাতে যেও না তুমি যে স্পেসিফিক ইনস্টিটিউটে ইনস্টিটিউটে চান্স পাচ্ছ ওই ইনস্টিটিউট তোমাকে যেভাবে ইয়ে করবে বলবে তোমার অ্যান্টি র্যাগিং সার্টিফিকেট বানাতে বা মেডিকেল সার্টিফিকেট যেভাবে বানাতে বলবে তুমি সেইভাবেই সেই প্রফরমা দিয়ে বানাবে বুঝতে পারছো এই হচ্ছে বিষয় তো যদি দেখো যে অল্প সময়ের মধ্যে তুমি বানাতে পারলে না সেক্ষেত্রে তোমাকে ইনস্টিটিউট চাইলে কনসিডার করতে পারে অবশ্যই ইনস্টিটিউটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ফলো করবে যে এই রিগার্ডিং কোনো ধরনের মানে কোনো কিছু উল্লেখ ওখানে করেছে কি ঠিক আছে যদি উল্লেখ মানে না করে সেক্ষেত্রে তোমার চাইবে না আর উল্লেখ করলে অবশ্যই তোমাকে নিয়ে যেতে হবে তাতে আমি ডিপ্লোমা দু হাজার পাস আউট আমার কাছে অল মার্কশিট আছে বাট আমি যখন সব সেমিস্টারের মার্কস ক্যালকুলেশন করে বসাচ্ছি তখন সিক্স সেমিস্টারের টোটাল পার্সেন্টেজের থেকে আচ্ছা তার থেকে মিলছে না মানে আমার মার্কশিটে আছে সিক্সটি আর বেরোচ্ছে সিক্সটি কি করব এটা তোমার একার সমস্যা না এটা প্রত্যেকের সমস্যা ইভেন আমার রেজাল্টের সমস্যা এটা ঠিক আছে মানে আমার ডিপ্লোমা রেজাল্টে এই একই সমস্যা আছে তো এটা বেসিক্যালি মানে আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বললাম তুমি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সেমিস্টার ওয়া